தீபாவளினா நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது பட்டாசும் லைட்டும் அதே மாதிரி தீபாவளி பண்டங்கள் அப்படின்னா சட்டு நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது அதிரசம் இன்னைக்கு தீபாவளி ஸ்நாக்ஸோட ஹீரோ அதிரசம் எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் வாங்க இதுவரைக்கும் நெல்லை அரோமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அது பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் எப்ப வீடியோ போட்டாலும் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் வெல்கம் டு நெல்லை அரோமா அதிரசம் அதிரசத்துக்கு நல்ல மாவு பச்சரிசியா பார்த்து வாங்கிக்கோங்க பச்சரிசி ரெண்டு கப் ரெண்டு கப் பச்சரிசி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாவு பச்சரிசி வந்து நல்லா குண்டா வெள்ளையா இருக்கும் அப்படிப்பட்ட பச்சரிசி வாங்கிக்கோங்க அதுதான் அதிரசத்துக்கு நல்லா வரும் அதிரசத்தோட அளவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ பச்சரிசிக்கு முக்கால் கிலோ வெல் வெள்ளம் இதுதான் கரெக்டான அளவு இத வந்து நீங்க கப் சைஸ்ல எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கப்புக்கு முக்கால் கப் வெள்ளம் நான் இன்னைக்கு இதுல இதே மாதிரி இன்னொரு கப் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் வெள்ளம் ரெண்டு கப் அரிசி பச்சரிசி ஒன்றரை கப் வெள்ளம் ஒன்றரை கப் வெள்ளம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இது வந்து ரெண்டு கப் பச்சரிசி ரெண்டு கப் பச்சரிசிய தண்ணீர நல்லா அலசிட்டு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சிருங்க இது வந்து ரெண்டு கப் பச்சரிசி தண்ணில அலசிட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சது இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு பாக்கலாம் இப்பெல்லாம் அதிரசம் செய்யறது வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிட்டே வருது எல்லாம் எல்லா பண்டிகையிலயுமே அதிரசம் இருக்கும் இப்ப வந்து அதிரசம் கம்மி ஆயிட்டு வர்றதுக்கு காரணம் ஒண்ணு வேலைக்கு போற பெண்கள் அதிகம் அப்புறமா பதம் வரல அதிரசம்ங்கிறது ஒரு கஷ்டமான பதார்த்தம் அப்படின்னு ஒரு பேர் அவ்வளவுதான் ஆனா அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க உங்களுக்கு துளி அளவு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போதும் எல்லாமே ஈஸி தான் அப்படி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட ரெசிபிக்கள் தான் உங்களோட நான் ஷேர் பண்றது அதனால இது வந்து கஷ்டமே கிடையாது அதிரசம் ரொம்ப ஈஸி தான் வேலைக்கு போற பெண்கள் கூட சீக்கிரமா அதை பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோ வந்து பிகினருக்கு ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா அதிரசம் செய்யறதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க நான் அதிரசம் கத்துக்கிட்ட முறையை தான் உங்களோட ஷேர் பண்றேன் சரி இப்போ வந்து இந்த ஊற வச்ச பச்சரிசியை இப்படி ஒரு வெள்ளை டவல் எடுத்து ஃபேனுக்கு அடியில இந்த பச்சரிசியை பரப்பி அந்த டவல் மேல பரப்பி கொஞ்சமா காய விட்டுலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ரொம்ப ட்ரை ஆக கூடாது கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இந்த அரிசியில இருக்கணும் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிட்டு அரிசி வந்து காஞ்சிருக்கும் அரிசி வந்து ரொம்பவும் காயக்கூடாது இப்படி தொட்டு பாத்தீங்கன்னா ஈரப்பதம் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட பக்குவத்துலதான் நம்ம எடுத்து அரைக்க அரைக்க திரிக்கணும் அப்பதான் அதிரசம் வந்து நல்லா வரும் அதிரசத்துக்கு மாவு திரிக்கி திரிச்சு ஜலிக்கிறது எப்படின்னா அந்த மாவு வந்து ரொம்ப மெல்லி சப்பட்டு போனவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திரு திருனும் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுக்கும் நடுவுல இருக்கணும் அதனால நம்ம மிக்சில கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு திரிக்கும் போது திருத்தி திரிச்சு ஜலிக்கும் போது முதல்ல வந்து நல்ல பட்டுக்கண்ண கண்ணு உள்ள அந்த அரிப்புல வச்சு ஜலிச்சுக்கோங்க கடைசியா ஜலிக்கிறது மட்டும் ஒரு மீடியமான கண்ணு உள்ள தருது பட்டுக்கண்ணில இருந்து கொஞ்சம் பெரிய கண்ணு உள்ள ஜலடையில வந்து சலிச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ மாவு சலிச்சு எடுத்தாச்சு இது வந்து நல்ல பட்டு போல இருக்கிற மாவு இது மேல கொஞ்சம் குருண குர குரன் இருக்கு இப்ப இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன ஒரு தடவை நம்ம மிக்சில அடிச்சுட்டு அரைச்சிட்டு இது அப்படியே ஜலிக்காம அப்படியே இந்த மாவு கூட போட்டுற போறேன் இது இப்போ வேற கண்டெய்னருக்கு மாத்திரலாம் இந்த மாவு கூட ஒரு ஸ்பூன் எள்ளு ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் சுக்குத்தூள் அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஏலக்காத்தூள் இதெல்லாம் போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்றது பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாவை நல்லா அமுக்கி வச்சிருங்க இது இந்த மாவுல உள்ள ஈரப்பதம் வந்து வெளியே போகக்கூடாது 
அப்பதான் வந்து அதிரசம் நல்லா வரும் அதனால நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாவை நல்லா அந்த பாத்திரத்துல நல்லா அமுக்கி வச்சிருங்க அமுக்கி வச்சு மூடி வச்சிடலாம் அப்பதான் இந்த மாவும் வந்து ட்ரை ஆகாம இருக்கும் மூடி வச்சிடலாம் நம்ம இப்ப வந்து அந்த வெள்ளப்பாகு காய்ச்சி எடுத்துடலாம் எடுத்து அந்த ஒன்றரை கப் வெள்ளத்தை ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு தண்ணி ஊத்தி வச்சிருக்கேன் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊத்தினா போதும் இந்த வெள்ளம் கரையட்டும் கரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இத நம்ம வடிச்சு வடிகட்டி வேற கண்டெய்னருக்கு மாத்திடலாம் ஏன்னா இதுல வந்து வெள்ளத்துல வந்து கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கும் அந்த அழுக்கு தூசி எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக தான் இதை வடிகட்டிட்டு அப்புறமா நம்ம பாக வைக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளப்பாக வந்து வேற பாத்திரத்துக்கு நான் மாத்திட்டேன் அரிசி மாத்திக்கோங்க அரைக்கிறது வந்து பிளாஸ்டிக் அரிப்புல அரிக்காதீங்க சில்வர் அரிப்பு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா அது ரொம்ப சூடா இருக்கும் இப்ப வந்து இந்த பாகு நல்லா காயட்டும் காய்ச்சி நல்லா நுரைச்சி வரட்டும் இப்படி நுரைச்சி வரும்போது அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு இந்த பாக வந்து கவனமா பாக்கணும் ஒரு கிண்ணத்துல இல்லாட்டி ஒரு தட்டுல இப்படி தண்ணி ஊத்தி வச்சுக்கோங்க நம்ம பதம் பாக்குறதுக்காக அப்புறம் இந்த வெள்ளப்பாக வந்து பொங்கி பொங்கி வரும் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாவே எடுத்துக்கோங்க பாக்குறது எப்படின்னா இப்படி ஒரு கிணத்துல தண்ணி வச்சுட்டு அதுல ஒரு டிராப் போல நீங்க இதை ஊத்தி பாக்கணும் அந்த பாக அந்த பாகு வந்து கரையாம அப்படி இருக்கணும் அதுதான் வந்து பதம் இது வந்து பாருங்க ஊத்தினோடனே கரைஞ்சு போயிடுச்சு அது நிக்கவே இல்லை பதம் வந்ததும் நான் காமிக்கிறேன் அந்த வெள்ளப்பாகு பதத்துக்கு வந்துட்டு இது எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த தண்ணியில கொஞ்சமா பாக எடுத்து விடுங்க விட்டா விட்டா அது கரையாம கெட்டியா இருக்கும் நம்ம கை வச்சு இப்படி உருட்டும் போது நல்ல உருளும் இதை தக்காளி பதம் அப்படிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்ட் பால் கன்சிஸ்டன்சி இது வந்து ஹார்ட் ஆக கூடாது சாஃப்டா இருக்கணும் அதான் கரெக்டான பதம் இந்த பாருங்க வலுவலுன்னு இருக்கா இதுதான் தக்காளி பதம் இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இதுக்கு மேல பாகு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதிரசம் வந்து ஹார்ட் ஆயிரும் இப்போ இந்த பாகு கூட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் அப்பதான் இந்த அதிரசம் வந்து நல்ல வாசமா இருக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் இப்ப இந்த பாக வந்து நம்ம மாவு கூட சேர்த்துடலாம் பாருங்க இப்போ வெள்ளப்பாகலாம் ஊத்தி கரெக்டான ஒரு பக்குவத்துல இருக்குது இப்போ இந்த அதிரச மாவை வந்து நம்ம மூடி போட்டு மூடக்கூடாது ஏன்னா அது சூடா இருக்குது ஒரு ஓரமா வச்சிருங்க ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வேணா மேல போட்டு மூடிக்கோங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வேற கண்டெய்னருக்கு மாத்தி வச்சிடலாம் மாத்தி வச்சுட்டு ரெண்டு நாள் கழிச்சுதான் இதை சுடணும் அப்பதான் இது புளிச்சு இறுகி ஊறி நல்லா இருக்கும் மினிமம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருபத்தி நாலு மினிமம்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு நாளைக்கு இதே நேரத்துக்கு நீங்க அதிரசம் சுடலாம் சரி இப்போ ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து வேற பாத்திரத்துல மாத்தி நம்ம வச்சிடலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டாம் வெளியே வச்சுட்டா வெளியே வச்சுட்டா போதும் ஒரு அஞ்சாறு நாளைக்கு நீங்க வெளியே வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் போச்சுன்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க அதிரச மாவு வந்து வேற ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ்க்கு மாத்திட்டேன் நல்லா ஆறிட்டு இதப்ப மூடி வச்சிடலாம் ரெண்டு நாள் கழிச்சு நம்ம அதிரச செய்யலாம் இப்போ ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறமா பாருங்க நம்ம எடுத்து வச்ச மாவெல்லாம் நல்லா கெட்டியா இருக்குது இப்ப நம்ம அதிரசம் செய்திடலாம் அதிரசம் செய்யறதுக்கு எண்ணெயை நான் காய வச்சுட்டேன் இப்போ இதை எப்படி தட்டலான்னு பாக்கலாம் இதுக்கு இப்படி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இதுல நம்ம அந்த மாவை வச்சு தட்டி அப்புறமா எண்ணெயில போடலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்ல லைட்டா ஒரு சொட்டு போல எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அப்புறமா இந்த அதிரச மாவுல இருந்து கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு இப்படி நல்லா உருட்டிட்டு 
இந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்ல வச்சு இப்படி தப்பிக்கோங்க நல்லா நல்லா தப்பிட்டு இது நடுவுல ஒரு ஓட்ட போட்டுலாம் இப்ப இத நம்ம எண்ணெயில போட்டு எடுத்துறலாம் இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு எண்ணெயை வந்து மிதமான தீயில வச்சுக்கலாம் வச்சிட்டு நம்ம தட்டி எடுத்த அந்த அதிரசத்தை இதல போட்டுலாம் அந்த அதிரசம் வந்து பொரிஞ்சி மேலே வரட்டும் பாருங்க நம்ம போட்ட அதிரசம் மேல வந்துட்டு இப்ப அத மெதுவா திருப்பி போடலாம் இப்ப இந்த அதிரசம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்துட்டு இந்த அதிரசத்தை எடுக்கலாம் இந்த அதிரசத்தை எடுக்கும் போது இப்படி கரண்டில எடுத்துட்டு இன்னொரு கரண்டிய மேல வச்சு கொஞ்சமா அழுத்தி விடுங்க அப்பதான் இந்த அதிரச அதிரசத்துக்குள்ள இருக்க எக்ஸஸ் ஆன ஆயில் எல்லாம் வெளியே வரும் ரொம்ப அமைக்க வேண்டாம் லைட் அப்படி அமைக்கிட்டு அத பிளேட்ல வச்சிடலாம் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு அதிரசமா சுட்டு எடுத்துடலாம் அப்புறமா அதிரச மாவு வந்து நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவு வந்து ரொம்ப கெட்டி ஆயிட்டு அதாவது ரெண்டு நாள் கழிச்சு ரொம்ப கெட்டி ஆயிட்டு அப்படின்னா அதுல கொஞ்சமா நீங்க பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அப்புறமா அதிரசம் சுடுங்க அதே மாதிரி ரொம்ப லூஸ் ஆயிட்டு ரொம்ப ரொம்ப வாட்டர் தண்ணியா இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு அதுக்கு நீங்க கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க இது ரெண்டுமே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் ஆகும் அதனால ரொம்ப டைட்டா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமா பால் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப லூஸா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமா கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க அதிரசம் எல்லாம் செஞ்சாச்சு இது முதல்ல வெளியே எடுக்கும் போது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியா இருக்கும் போக போக நல்லா சாப்ட் ஆயிரும் கண்டிப்பா அதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நல்ல இரமாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ